el hombre feliz, aleluya. Gloria sea al Señor en esta tarde. Cuántos agradecidos hay en este lugar. Dije, cuántos agradecidos hay en este lugar, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche, hermanos. Déjame decirles en esta hora, es un goce, es un privilegio de estar en este lugar. No hay nada más, hermanos, hermanos, a venir a la casa de Dios. Aleluya. ¿Cuántos estamos listos, hermanos? Amén. De oír palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar, hermanos, solamente este, queremos informarles que mañana, hermanos, esto, los jóvenes tienen una salida, hermanos. Es una salida a la playa. Aleluya. Wow, hermanos, los jóvenes tienen una salida mañana a la playa, hermanos, donde los jóvenes van a ir. Este, a, a divertirse un rato ahí en la playa con este calor que está haciendo hermanos no he entendido que mañana se van a reunir aquí en este lugar a las 12 de mediodía así que todos los padres que tienen jóvenes este, que quiere mandar a sus hijos este, habla con la hermana Seila mañana los jóvenes tienen una salida a la playa van a llevar este, pues comida van a ir pues, a gozarse un rato en la playa así que hermanos si usted tiene una pregunta habla con la hermana Seila después del servicio amén Así que, uh, pues yo creo que estos jóvenes guerreros, ¿verdad? más que nada, ya están listos. Veo que es, los jóvenes, hermanos, es una bendición, ¿verdad? Este, los grupos de los jóvenes, veo cada lunes, hermanos, está engrandeciendo el reino de Dios. Ya hay jóvenes nuevos. Lo, por los jóvenes, hermanos, porque realmente por los jóvenes, ser jóvenes no es fácil, hermanos, que realmente es, pues la juventud, ¿me entiendes? Es, es más atacado, ¿me amén? De, del tiempo que estamos viviendo hoy en día, amén. ¿Cuánto dice amén? Así que hermanos, y para el próximo sábado, hermanos, es la salida, hermano, del campamento, hermanos. ¿Cuánto estamos listos ya para el campamento, hermanos? Vamos a hacer una salida tremendamente para el otro sábado. Así que ya estamos más que listos, hermanos. El sábado, próximo sábado, los que uh, gusta, hermano, aquí vamos a estar reunidos como a las 10 de la mañana. Vamos a salir aquí, este, los que gusta ir este, en caravana, pues este. Ahí lo esperamos a las 10 de la mañana para el próximo sábado. Vamos a estar yendo para el campamento. Amén. ¿Cuántos dice amén? Amén, amén. amén hermano. Pues este, vamos a seguir adelante en esta tarde, hermanos. Este, vamos a seguir, ¿verdad? De lo que sigue en esta tarde. Yo creo que uh, siempre Dios, ¿verdad? Nos habla, hermanos, cada día que venimos en el servicio. Yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros en esta tarde. Amén. Vamos a, seguir, vamos a seguir adelante, hermano. Voy a pasar el cargo aquí en lugar de nuestro pastor en esta noche. Que el Señor me lo bendiga. Amén. Gloria a este nombre del Señor. Pues te con su vecino de vecino. Ve, eh, alábale porque no es de palo. Aleluya. Es, está vivo y después de escuchar tus alabanzas en esta tarde. Es un Dios de poder en esta tarde. Y cuando le lavas, te gozas en esta tarde, amén. Cada que le pueda un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores en esta tarde, por su bondad, por su misericordia, por su, todas sus buenas bondades en esta tarde. Dios bendiga a todos por estar aquí en la casa del Señor. Quiero pasar nuestras ofrendas y diezmos en esta tarde. Quiero visitar a los jóvenes. Tiene un tremendo evento el día de mañana en la playa. Y vamos a traer que Dios los bendiga grandemente. Tenga cuidado, no se va a meter hasta muy hondo. Por afuera está mejor, amén. Vamos a mirar. Si usted puede ver conmigo el libro de Éxodo, capítulo 35, el versículo es. Um, 29 en esta tarde, mañana, en la tarde. Cuando usted me confirma con amén, gloria a Dios. Amén. Que sean para todos los amigos en esta tarde. Dios los bendiga. Los amigos ya han terminado sus clases y el servicio que tenemos de ir a acampar con la familia, a relajaros, ya se convirtió en un tremendo culto de bautismo, ya la gente está pidiendo bautismo, así que gloria está en nombre del Señor, un fuerte aplauso al Señor por eso, estamos contentísimos por ello, la gente dice, sabes que ya no les puedo esperar, que vamos a bautizarnos ya, pues, como dijo el enuco, aquí hay agua, quien pide que sean bautizados, amén, aquí no se preocupe, aquí nos podemos bautizar a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 3 de la mañana, 1 de la mañana, aquí para de sufrir, aquí, a la hora que sea que hemos bautizado, lo bautizamos para el perdón de sus pecados, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, y para que esté preparado a encontrarse cara a cara con su Señor, el día de mañana que parte de esta tierra a los brazos de nuestro Dios, pero bueno vamos a ver, a ver conmigo, Éxodo capítulo 20, 35, versículo 29, dice así de los hijos de Israel 
Así como, así hombres, como qué? Ay, alabado sea el nombre del Señor. Gracias, hermano Pablo, por venir al servicio. ¿Ven? Así hombres como mujeres, todos los que tuvieran corazón voluntario para hacer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda, ¿qué? Gloria está el nombre del Señor. O sea, pero ¿quién pidió la ofrenda? Dios la pidió, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer el tabernáculo, para hacer las áreas de la tienda, en el desierto, iba a hacer una, 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 una tienda para acampar, iba a hacer lo que es el tabernáculo. Y Dios vino y les instruyó a Moisés exactamente lo que tienen que traer a cada persona que iba a llevar a las áreas de, para contribuir. Y la Biblia lo que me impacta es que la Biblia dice cuando Dios pedía algo, Dios motivaba al pueblo, el pueblo no batallaba, hermano. el pueblo era instantáneo, rápido, estaban montones, estaban cosas que llevar a cabo, y la gente, lo hacía la gente con todo corazón, porque la sabían que era para Dios que lo estaban haciendo, y antes era el tabernáculo, estaba en el desierto, ahora es la iglesia, estamos en un San Valley, North Hollywood, igualmente hay viles, igualmente hay luces, ¿cuánto les gusta el aire acondicionado? Gloria a nombre del Señor, ¿cuánto sabe que el aire acondicionado cuesta? Amén, ¿cuánto sabe que la luz cuesta? Amén. Pero hermano, el Señor siempre suple toda la necesidad de su iglesia porque Dios ha sido bueno, nos bendice, nos ayuda. Y a través de todos los hijos de Dios, todos los siervos y siervas, a través que ponen la casa de Dios, a través de diezmos y ofrendas, toda la obra sigue para adelante y la obra no va a parar, no importa cuánta gente se levante a criticar, a estar contra ello. Dios siempre bendice a sus siervos, sus siervas y los va a bendecir aún más. Me estaba gozando con un testimonio que escuché hace unos dos semanas atrás, estaba contando el grupo de amistad, que Dios, Dios ha venido un muchacho para... A comprar un terreno y en ese terreno que compró no escuché bien la historia cómo es que estuvo pero Dios lo bendijo grandemente en ese terreno y lo hizo millonario el muchacho y iba un, iba un, a, iba un misionero a África y el misionero necesitaba una cantidad de dinero para poder desarrollar la obra una iglesia que iban a hacer y realmente no, no escuché exactamente los detalles del testimonio pero para no darle mala información el punto es este que Dios le habló a este otro muchacho que había bendecido en ese terreno y dijo sabes que dice llévamele un cheque de medio millón al misionero que va para África alabado sea no nombre del Señor, abajo. ¿Cuántos, pueden dar, ¿cuántos pueden dar medio millón? para usted, para mí es mucho pero si yo le da este 20 millones, ¿qué son 500 mil dólares para la obra del Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios te da para bendecir la obra del Señor. Dios lo bendice con su capacidad para seguir expandiendo el reino de los cielos. Pero mire, Dios le da y luego Dios le pone que usted siembre y luego Dios le da más para seguir sembrando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a pasar lo que es nuestras ofrendas y diezmos y vamos a pasar a lo que sigue en esta tarde. Señor, estamos extremadamente agradecidos, Señor, en esta iglesia por tu bondad, tu misericordia tu cariño, tu protección y tus bendiciones sobre nosotros reconocemos Dios mío tu protección sobre toda la pandemia, sobre todo problema toda circunstancia esta iglesia Señor tú la has bendecido grandemente, pero Señor no tenemos gloria, te damos toda la gloria a ti ahora pedimos Padre que conforme usted ha motivado cada persona en este lugar voluntariamente en sus corazones para ofrendar para diezmar, que usted también nos honre y los bendiga grandemente en sus vidas personales, familiares Señor que usted prospere sus vidas, sus familias sus casas y todo lo que toquen, Dios mío, declaro bendición sobre esta iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo, y la iglesia dice amén, pasen esta tarde conforme honrar a Dios en este día, y estoy muy agradecido con Dios por sus bendiciones de esta casa Dios los bendiga a todos en esta tarde, estamos agradecidos con el Señor en por la vida, la salud, queremos darle gracias en esta tarde por uh, sus bondades, estamos preparados para llevar a cabo unos eventos grandes en esta iglesia, igualmente tenemos otros campamentos de los varones, campamentos de hermanas, ya están, ya están programados, si usted quiere ir al evento de damas o al evento de uh, hombres, pues inscríbase, ya están las inscripciones abiertas, la convención que es para noviembre 16, Queda nada más que cuatro cuartos. Si alguien quiere apuntarse para noviembre, para, para, para la convención, agarrar su cuarto, debe ser lo más pronto posible. Ya está por cerrarse el día lunes. Se cierra la inscripción para la convención. Si quiere agarrar un cuarto, inscríbase lo más pronto posible. Y si no, pues no se preocupe. Mira, vamos a, a gozarnos en, la, en otros eventos que van a venir en la casa de Dios. Igualmente por fuera, vamos a seguir, hermano, buscando la presencia de Dios y adorándolo. Bueno, en esa tarde, más estamos por terminar casi las clases. Camino al éxito. Quedan unas cuantas clases más. Ya la otra clase, una vida con propósito terminado 
terminado, están por pasar su examen. Las hermanas vamos a entregar los exámenes para las semanas que vienen, para que se preparen y pasen un examen. Eh, Camino Alexis está también por terminar su clase unos cuantos semanas más, creo. Y luego tomarán su examen. Y el que se gradúe, podemos pues hacer una graduación completamente para dos niveles en esta tarde. Así que puede pasar a su clase en esta tarde. Si usted va a pasar a Camino Éxito, vaya a Camino Éxito. Si va a pasar una vida con propósito, pues por favor, vaya a vida con propósito. Ya terminó aquí, se queda en el santuario ya. Así que en esta tarde, hermano, pase todo lo que vea su clase. Vaya y gócese. Siga aprendiendo del Señor Jesucristo. Siga creciendo en sabiduría y en gracia para con los hombres y para con Dios, que es lo importante eh, que vamos a llevar a cabo en esta tarde. Así que Dios los bendiga grandemente a todos. Dios bendiga a todos los grupos de amistad por su trabajo, su liderazgo, que este va a cabo en sus grupos de amistad. Hemos estado mirando reportes. Han estado subiendo las visitas en los grupos de familiares con los líderes, hermano. Están habiendo un grupo, dos grupos. Ya no, yo agarré el segundo grupo con el hermano Pablo. El grupo de inglés está creciendo, hermano. Está muy bien ese grupo con la casa de la semana. Él y su familia. Eh, hace una semana atrás tuvimos casa llena y cada vez estamos teniendo más personas en el grupo de inglés, eh, uh, de grupo de amistad. Así que estamos contentísimos por ello. Y Dios bendiga a uno de ustedes que están trabajando arduamente. Ojalá que escuchar, que hayan escuchado la pedida que les mandé de ahora. Está buenísima la predicación, mucha buena información que es la información real para nosotros como hijos de Dios, de que tenemos que mantenernos en la línea y en la raya, siguiendo trabajando para el Señor Jesucristo. Vamos a pasar lo que sigue en esta tarde. ¿Cuántos están preparados para echar palabra de Dios en esta tarde? Alguien que tenga hambre de la palabra de Dios en esta tarde. Yo siempre tengo hambre de la palabra de Dios. ¿Sabe que no es mejor de que venga y Dios me hable y luego la ponga por práctica porque Dios siempre bendice nuestras vidas en este día? Quiero darle gracias a Dios en esta tarde por la vida de mi niña que la habíamos al doctor y estuvo su chequeo le den sus vacunas, pero está muy saludable la chiquita y estoy muy agradecido con Dios porque está muy saludable la niña pequeña, pero estamos muy contentos por eso y agradecidísimo con Dios y de agradecimiento, aún quiere servirle más a mi Dios, amén, una chulada con nuestro Dios y qué bendiciones hace nuestro Señor Jesucristo, vamos a pasar en esta tarde al predicador especial en esta tarde tenemos un invitado especial en esta noche dígale que está a su lado, hay un predicador especial en esta tarde Alabado sea el nombre del Señor. También aquí todos tenemos puro predicador internacional, amén. Puras personas finas que se preparan para la palabra de Dios. Y en esta tarde tenemos al hermano Antonio, amén, que viene de, es desde la ciudad de Oaxaca. Alabado sea el nombre del Señor. Ya viene preparado, amén, ya viene listo, amén. Y está, hermano, bueno, un hombre de Dios que Dios ha levantado en esta iglesia. Y hermano, con nuestro hermano, nuestro hermano Ignacio, nuestro hermano Max, han predicado en esta casa. Dios me, me encanta, mirar los siervos de Dios, porque si hay predicador más favorito a mí, son los de la casa. ¿Ves por qué? Porque los de afuera no los conozco, pero sí conozco bien los de la casa. Y cuando los de la casa me predican, digo, esa, esa predicación es cierta. El hermano vive su predicación, hermano. Y los hombres que Dios está levantando en esta casa, oremos por ellos, han traído unos mensajes poderosísimos. Nos han estado desafiando en cada mensaje. Y en esta tarde creo que Dios va a desafiar una vez más nuestro hermano Antonio con ustedes en esta noche. Dios lo bendiga, me con todo en el nombre de Jesús. Y no tiene tiempo, hermano, déle con todo. Paz de Cristo, iglesia. ¿Quién vive? Y su nombre y su pueblo. Amén. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuándo están contentos por este calor que se están viniendo? Amén. Qué hermoso calor. Amén. Ahí vamos a perder unas libras. Amén. Vamos a, a sudar esas libras que tenemos de más. Amén. Amén. Qué hermoso nuestro Señor Jesús, hermanos. Quiero darle la gloria y la honra a nuestro Dios, primeramente por la vida, por la salud y por cada bendición que Él derrama sobre nuestras vidas cada día. Amén. Hermanos, quiero que me acompañen, hermanos, en su Biblia, en Segunda de Reyes 20. Segunda de Reyes 20, del 1 en adelante, hermanos. Me confirman con un amén cuando están ahí. Todos estamos ahí, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, Segunda de Reyes 21. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino, la, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, 
Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he dado, yo, yo, yo he, he oído tu oración y he visto tus lágrimas y he aquí, yo te sano al tercer día, subirás a la casa de Jehová. Amén. Este tema, hermano, le puse como título, le puse, pongámonos a cuentas. Amén. Quiero, hermanos, que inclinemos nuestro rostro, vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios quien ponga una palabra en nuestros corazones. Amén. Amantísimo Padre Celestial, una vez más nos presentamos ante usted, dándole las gracias primeramente, Señor, por permitirnos glorificar y exaltar su dulce nombre, Señor Jesús, y le damos las gracias por la vida por la salud, Señor Jesús. También le damos las gracias en esta hora, Padre Eterno, por esta palabra, Señor Jesús, que va a ser repartida en esta hora, mi Señor Jesús. Le pedimos que sea usted quien ponga una palabra en nuestros corazones, amado, amado celestial. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Con gloria a Dios, hermanos, pueden tomar su asiento. Amén. En, este, en esta tarde hermanos como le dije a, a este tema se, se llama pon, pongámonos a cuentas amén miramos hermanos que este 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 rey Ezequías a Dios le mandó a decir que prepara, que preparara su casa porque iba a morir amén cuántos de cuántos de nosotros queremos morirnos amén porque yo creo que <risa> nadie se quiere morir verdad hermanos pero sabemos que va a llegar el tiempo Va a llegar ese, ese, en ese, ese tiempo que vamos a partir de esta tierra, amén. Vamos a partir a, a, para estar, para encontrarnos ahí con el Señor Jesucristo, amén. Miramos, hermanos, para introducir este mensaje, dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Isaí, Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén, 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces la, le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro, otro como él entre todos los reyes de Judá. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová pres, prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Amén. Como le quiero decir, hermanos, en esta tarde quiero tomar este, este tema, pongámonos a cuentas. Amén. Porque sabemos, hermanos, que tarde o temprano vamos a morir. Amén. Esa es la ley de la vida. Amén. Que nacemos, crecemos y morimos. Amén. Y como le digo, hermanos, yo pienso que nadie quiere morirse. Amén. Creo que todos queremos ser eternos, amén, pero sabemos que algún día vamos a, a partir de este de este mundo, vamos a partir tal vez a de nuestros seres queridos a, y vamos a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, amén, pero la, a, pero en esta tarde quiero hermanos, enfatizar hermanos, cómo vamos a hoy en día hermanos, a, muchos tienen miedo sobre la muerte, amén muchos tienen muchos tienen temor cuando ese día se llegue, amén. Y le digo, hermanos, ah, miramos este rey Ezequías, amén, que el Señor le dijo, prepara tu casa porque vas a, mo vas a morir y no vivirás, amén. Y miramos, hermanos, que cuando uno recibe tal vez una noticia de esa magnitud, se puede decir, amén, ah, tal vez es triste, amén, saber que algún día, que el, tal vez el doctor le diga, mira, nomás te quedan tantos días de vida, y yo pienso, hermanos, que es, es triste, amén, es doloroso, amén, Él es, es una, una tragedia, amén, que como seres humanos, hermanos, sufrimos, amén, tal vez en la pérdida de un ser querido, y miramos que hoy en día, hermanos, ah, nadie quiere ah, morir, amén, porque le digo que es un, es un suceso muy, 
ah, muy triste, doloroso, amén. Pero miramos, hermanos, que este rey Ezequías, amén, dice que hizo lo recto ante, ante Dios, amén. Que él dice que anduvo en verdad con Dios, amén. Y yo me pregunto, hermanos, y decía, como este rey que hizo, hacía lo mejor, que estaba, tenía un corazón íntegro ante, ante Jehová, ante Dios, lloró, amén. Yo en ese caso, si yo anduviera, en, hubiera hecho, hecho lo recto ante Jehová, pues, ah, yo diría, pues ya, pues, si me dijo que voy a morir, pues voy a morir, amén. Pero a veces, hermanos, el te, a veces nos han hecho esa pregunta y decimos, ¿cuántos están preparados para cuando Cristo venga? ¿O cuándo están preparados para el día de la muerte? Amén. Y a veces hay un silencio. Amén. ¿Por qué? Porque a veces uh, estamos fallando tal vez en algo. A veces nuestra vida no está conforme, conforme a la voluntad de Dios. Amén. A veces, hermanos, escuchamos y nos dicen esa pregunta, hermanos, ¿cuántos ya quieren irse con el Señor? O si el Señor venga, si el Señor viene hoy, y a veces decimos, pues, que no venga, porque sabemos cómo está nuestra vida ante Él. Amén. Ah, le digo, hermanos, ah, yo he pasado por momentos a veces de, de desánimo, amén. Ah, y digo, pues, y a veces viene la duda, a veces viene, digo, ah, digo si Cristo viene en este momento, ¿será que yo eh, sea mi vida esté agradable ante Dios. Amén. Y lo que me ha gustado, hermanos, esas, estos mensajes que nuestro pastor nos está dando estos, este domingo, amén, y el antepasado, ser llenos del Espíritu Santo, amén. Y ahí, ahí, por más que estoy sentado y siento que las pedradas me tocan, amén, y digo, no, me voy para allá en la puerta igual. ¿Por qué? Porque mi vida no está conforme a la voluntad de Dios, Amén. Y le doy gracias a mi pastor y a Dios por esos mensajes, amén, que no sé si vienen a, a, red, a redarguir en nosotros, amén. Vienen a, vienen a corregirnos, hermanos, porque dice la palabra en 2 Timoteo 3.16, que toda, inspirada, toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, amén. Y mira... Y miramos, hermanos, que esa, la, esa, esa palabra, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, amén. Tenemos que estar uh, preparados continuamente, amén. Porque sabemos, hermanos, el día de mañana no, no, no lo conocemos, amén. Dice, la, dice en el libro de Job que la, la vida es como un suspiro, amén. Que, o en otras, en, otros, en otras partes dice que pues que en la Biblia es la vida es como la neblina que va pasando, amén. Así es nuestra vida. No, no tenemos ese conocimiento, de nuestra vida, amén no sabemos hermanos cuando el Señor viene por, por nosotros, no sabemos cuando el Señor viene por su iglesia, amén pero tenemos que estar preparados amén, tenemos que estar a uh, estar conforme haciendo la voluntad de Dios amén, es triste hermanos que si Cristo viene hermanos uh, yo voy a hablar por mí mismo yo no conozco, yo los conozco los, los miro acá y se miran elegantes se miran bien, pero uh, no puedo mirar lo más íntimo el corazón, amén. Pero hay un, hay un Dios que conoce, hay un Dios que sabe cómo está nuestra vida ante Él. Él sabe si le estamos sirviendo de corazón, como dice su palabra en, Sal, en Mateo 15, 8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, amén. Hoy en, en esta tarde, hermanos, quiero poner cómo está nuestro corazón ante, ante, ante Dios, amén. Y miramos este rey, hermanos, que se lloró, amén, lloró porque recibió una noticia, como le digo, una noticia desagradable, amén. Dice el rey Ezequías estaba viviendo sus mejores momentos como rey de Judá. Según los cálculos, el rey Ezequías tenía 39 años, solo llevaba 14 años como rey. Ninguno se quiere morir en el, mom en el mejor momento de su vida, amén. Tal vez usted está en este, está en el mejor momento de su vida, amén. Y nadie quiere morirse, amén. Voy a poner un, 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 un corto testimonio, amén, sobre mi esposa, amén. Cuando llegamos a llegamos al camino de Dios, amén, a, ella le, le empecé a hablar de la palabra del Señor y pues ella poco a poco fue aceptando la palabra, amén. Ella dio un testimonio, amén, de poder. Ah, miramos, hermanos, que cuando ella llegó al camino de Dios, ah, le, le, encontraron, le detectaron, amén, un cáncer en, el, en la garganta, amén. Y lo que ella me platicaba después, dice, ¿cómo, cómo ahora que yo encontré 
a, a Dios, ahora que yo encontré a, a Jesús, ¿por qué me voy a morir? Amén. Dijo, ¿por qué voy a, por qué ahora que encontré la felicidad, ahora que encontré el gozo, ¿por qué me, me voy a morir? Porque sabemos que el cáncer es, es, uh, es una enfermedad, amén, que el, pocos se salvan, amén, pocos uh, se salvan de esa enfermedad. Y, y le digo a mí, y, y la, para la gloria y la honra, amén, de, nos, de nuestro Señor Jesucristo, es, ella está con vida, amén. Ella está, hermanos, porque Dios, amén, lo sanó. Y como, de, como decía mi esposa, decía, pues, ¿cómo, cómo ahora que encontré ese, eh, al Señor voy a, part, voy a morirme? Amén. Yo me imagino que este rey, amén, este, como dice, pues, estaba en sus, en sus mejores, en su mejor momento de, de como rey. Amén. Y miramos, hermanos, dice, o cuántos de nosotros ya queremos morirnos. El momento de la muerte no lo, el momento de la muerte nos acontece a todos, pobres o ricos, chicos y grandes. No sabemos cuándo o en qué momento vamos a morir. Esa es la ley de la vida. Nacemos, crecemos y morimos. Pero la diferencia es cómo vamos a morir, con Cristo o sin Cristo. Amén. Y en esta hermosa tarde, hermanos, quiero... Uh, tal vez que esta palabra se en nuestros corazones. Amén. Que, que arreglemos nuestra vida con Jesús. Amén. Que arreglemos uh, nuestra vida con Él. Amén. Porque sabemos, hermanos, que tarde o temprano vamos a partir de este mundo. No sabemos, tal vez el día de mañana ya no amanecemos. Amén. Hoy en día mucha gente sale de su hogar y no regresa. Amén. Muchas personas se van a, dor a, a, a dormir y amanecen muertos. Amén. Pero la diferencia, hermanos, ¿cómo, cómo nos va a encontrar Jesús? ¿Cómo, va, cómo nos va realmente está, nos, eh, le estamos sirviendo de corazón a Jesús? ¿Realmente le estamos entregando nuestra vida como es a, a Jesús? ¿O nomás a, dice la palabra del Señor que no le podemos servir a dos señores, amén? No le podemos servir a Dios ni a las riquezas, amén. ¿Dónde está? Dice la palabra del Señor en Santiago 1.8 que el, el hombre inconstante es de doble ánimo, es inconstante en sus caminos, amén. ¿Cómo estamos al salir de esta puerta? Amén. ¿Cómo está nuestra vida? Yo me pongo a pensar y a veces... Voy en el camino, hermanos, y me pongo a pensar, digo, a veces con decir una palabra, amén. A veces jugando, empieza uno a, a, a caer en la tentación, amén. A veces jugando, empieza uno a, a desviarnos del camino, amén. Y en esta hora, hermanos, quiero poner ese herma, eh, que en nuestros corazones, hermanos, esté, amén, la palabra del Señor, Dice en Mateo 7, 21, dice, no todo el que me diga, se, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. No todo que, no todos los que estamos aquí, hermanos, tristemente, si, uh, no digo que todos, amén, pero analicemos nuestra vida, amén. ¿Cómo está nuestra vida ante, ante Dios? Amén. Dice, pero el capítulo que leímos al principio nos dice que el rey Ezequías cayó enfermo de muerte, no tenía cura. Ninguno de nosotros nos gusta hablar de la muerte. Muchos tienen miedo de, a la muerte sabiendo que la muerte es parte de la vida. La muerte es natural, la muerte es normal, la muerte es una realidad. Algún día usted y yo vamos a morir. Pero la pregunta es, la pregunta, pero la pregunta es, es, ¿estamos preparados cuando ese, ese sucedo acontezca? Amén. ¿Cuántos están preparados? Amén. ¿Cuántos, ese silencio, hermanos? Dice que el silencio dice más que mil palabras, amén. Amén. Y luego, hermanos, y así me pongo yo cuando me nos hacen esa pregunta y yo me quedo callado porque yo sé que a veces nos, nos, no estamos como el Señor nos, nos quiere, amén. Él quiere que el Señor que hagamos su voluntad, no nuestra voluntad. Amén. A veces queremos que, que Dios, que hacer nuestra voluntad, pero el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará el reino de Dios, sino el que hace mi voluntad, dice el Señor. Amén. Y hermanos, estamos a tiempo, porque dice, dice un dicho, mientras que hay vida, hay esperanza. Amén. Y hoy, oye, que usted está 
vivo, amén, ahora que estamos vivos, arreglemos nuestra vida uh, con Dios, amén, caminemos como a Dios le agrada, hermanos, amén. Yo sé que hay momentos que vamos a pasar, como le dije, tal vez de un, un, una enfermedad, tal vez de una situación difícil, a veces les ánimo, hermanos, pero que eso no nos detenga, amén, sino que sigamos buscando a Dios, amén, que sigamos clamándole a Él, amén. Se, dice, sería triste que, ta, que tantos años en el cristianismo y que no estemos seguros a dónde vamos a pasar después de la muerte. Amén. Sería muy triste, hermanos, que est estando viernes tras viernes, domingo tras domingo, y nos perdamos nuestra salvación. Per y no, y no, se, no, se, no sepamos a dónde vamos a, a ir después de la muerte. Amén. Dice, usted puede ser un pastor, usted, usted, usted puede ser un pastor, estar en el ministerio de alabanza, usted puede ser ujier, evangelista, o tener un ministerio en la iglesia, eso no significa que usted esté bien con Dios, amén. Por más que usted tengamos un ministerio en la iglesia, hermanos, eso no significa que nuestra vida está arreglada ante Dios. Amén, esos son esos dones que Dios nos da, amén, son esos frutos que Dios pone al, al, a su, al ser humano, amén, pero realmente nuestro corazón, amén, cómo está ante, ante Dios, amén, porque Él va a venir, Él, Él va a juzgar conforme nosotros hicimos en esta vida. Dice, ¿qué significa ordena tu casa porque morirás y no vivirás? Es pensar seriamente en nuestra vida, ¿qué estoy haciendo? con mi vida, amén ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida hermanos realmente lo estamos aprovechando a sirviéndole a Dios o lo estamos o lo estamos mal mal valorando nuestra vida ¿Cómo, cómo estamos hoy en día ¿Qué estoy haciendo con mi vida ¿Qué asuntos tengo que arreglar amén a veces, hermanos, tenemos tantos asuntos que arreglar, amén. A veces pedirle perdón a nuestro prójimo, amén. Dice la palabra del Señor, pues, que amemos a nuestro prójimo como uno mismo, amén. A veces, hermanos, a, a veces hay es, eso, ese... A veces nos enojamos con nuestros hermanos, amén. A veces no arreglamos, tal vez, esa situación en la que estamos, amén. Y tarde o temprano, hermanos, si la muerte nos sorprende, vamos a... No vamos a estar bien ante Dios. En Mateo 16, 26 dice, ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En Lucas 12, 16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y he ahí, guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que, hace, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Miramos, hermanos, que ese, uh, a veces nos, des, nos enfocamos, amén, en las riquezas de este mundo. A veces muchos nos apartamos del camino, ¿por qué? Porque estamos, queremos, tal vez, estamos prosperando, amén. Y no, y no estoy en contra de eso, amén, pero sabemos que tenemos que balancear nuestra vida, amén. Estar con Dios, amén, porque sa sabemos que tarde o temprano, Vamos a partir de este mundo. Amén. ¿Cuánto han, cuánto han visto esas peli, en la película del, del arrebatamiento? O, eh, o el fin del mundo. Amén. Y hemos visto, hermanos, que en las iglesias, amén, en las congregaciones, es la película, amén, dice que y cuando viene el arrebatamiento sabemos que muchos se quedan, pastores, amén, hermanos, se quedan en la iglesia, ¿por qué? Porque no estaban, no había, no estaban 
no tenían su vida arreglada con Dios. Amén. Y así, puede, así va a suceder en estos tiempos. Amén. A veces estamos en la iglesia, estamos hermanos, pero a veces nuestra mente, nuestro corazón está en otro lado. Amén. A veces está pensando en los frijoles. A veces está pensando en que tengo que ir a cobrarle a, a este hermano que no me ha pagado. O, y nuestra, nuestro corazón no está en, en, en Cristo. Amén. Podemos estar acá, hermanos, pero nuestra mente está en otro lado. Amén. ¿Cómo va? Y miramos, hermanos, que en estas películas, pues, uh, no sé si a ustedes como que les los impacta, amén, y dicen, no, pues, uh, tengo que arreglar mi vida, tengo que hacerlo mejor para con Dios, porque si no nos vaya a pasar como ellos, amén. Y miramos, hermanos, es una película, pero viene a, trae una información, trae algo, reflexión a nuestra vida, amén, nos pone a pensar, nos pone a dudar, decimos que, ¿cómo, es, ¿cómo estoy ante Dios? Amén. Ahora cuando dijo nuestro pastor, sobre hablaba sobre el, sobre el Espíritu Santo, amén. Y yo, yo digo, uh, esa palabra fue para mí, amén. Yo lo tomé y fue, y entre mí yo pensaba, decía, tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, hermano, no vamos a poder uh, continuar en este camino. Amén. Sin el Espíritu Santo, hermano, no vamos a, a llegar a la meta que es nuestra vida eterna. Amén. Sin, la, sin el Espíritu Santo, hermano, no vamos a poder a, echar fuera demonios. En, sin el Espíritu Santo no vamos a poder a, orar por el enfermo y va a ser sanado. Amén. Tenemos que pensar hoy en día, hermanos, porque los, el tiempo se está, los tiempos se están, se están viniendo bien, bien difíciles. Amén. A veces esperamos que el Señor, muchos queremos irnos con el Señor uh, en las nubes, hermanos. Muchos estamos esperando ese acontecimiento. Pero no sabemos, hermanos, qué va a ser. Tal vez nos vayamos antes que el Señor venga. Amén. Y tenemos que arreglar nuestra vida. Tenemos que arreglar uh, lo que tenemos pendiente. Amén. A veces, hermanos, uh, quiero... También tomar este punto, hermanos, que arreglemos nuestra vida, amén, nuestra, con, uh, con nuestra familia, con nuestros hermanos, amén. Tenemos que arreglar nuestra vida con, los, con nuestros seres queridos. Les decía, hermanos, que también tenemos que arreglar nuestra vida, hermanos, el día de mañana. Como le digo, a veces, yo era de esos hombres, amén, que me hablaban sobre que tenemos que tener una, un seguro de vida, amén. Y yo decía, no, pues yo no me voy a morir acá, yo me voy a morir a mi pueblo. Yo, ten, yo tenía ese, ese pensamiento, amén. Y hasta que nos vinieron a dar una clase, hermanos, de, sobre cómo podemos a, ir ahorrando para pagar nuestro a el cementerio, nuestra... Y yo decía, no, pues yo me voy a ir a morir hasta, hasta mi pueblo. Pero ese es mi pensamiento, pero los, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mi esposa muchas tiempo me decía, mira, vamos a comprar nuestra, nuestra, nuestra tumba, vamos a comprar nuestro eso. Dice, no, ¿para qué? Si yo me voy a ir a morir a mi pueblo, amén. Ahí no voy a pagar nada, le decía. Ahí voy a ir a morir gratis. Pero sabemos que en este país, hermanos, se paga todo, amén. Y tenemos que arreglar, he, he, he visto, hermanos, acontecimientos que a veces los seres, los seres, nuestros seres queridos, nuestros familiares son los que sufren, amén, porque no, 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 no tienen con qué pagar el funeral. Amén. Y tenemos que pensar también en eso, hermanos, para poder irnos con, uh, con libertad. Podemos ir, irnos gozosos. Amén. El día que te digan, te vas a morir, pues, bienvenido. Amén. Como dijo, como dijo Pablo, a mí, para, mí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Si estamos bien, vamos a morir. Amén. Y ya para concluir, hermanos, quiero contar una una historia o sea, dice que había una en un momento dice que estaba un hombre en un bar amén dice que se estaba estaba tomando ya sabemos que lo que toman en el bar amén <risa> estaban tomando leche amén y dice que dice que llegó la muerte amén dice que se anduvo paseando la muerte y andaba aquí para allá y, y llegó junto al al, al muchacho, este le digo, mira, en un mes vengo por tu, por tu vida. Y el muchacho dice que no le tomó mucha importancia. Digo, oh, todavía falta un mes para que venga por mí. 
Dice que pasó una, se una semana, él contento, seg la segunda semana, igual, la tercera, ya llegó la cuarta, dice, la semana que se iba a terminar el mes, y dijo, ¿qué haré para que engañe a la muerte? Y estaba pensando, y dijo, oh, dice, voy a... dice que este hombre era un, un hombre con el cabello largo, barba, todo eso, así como, como el mío. Eh, no sé y le digo que, dice que, oh, me voy a resurrar pelón. Se rapó, se rapó todo, y se quitó toda la barba, todo. Llegó el día, dice que la, llegó la muerte. Amén. Llegó la muerte y dice que llegó y pues pasó junto de él y, y dice que dijo, pues estaba buscando al, al, me, al greñudo, al mechudo, ¿cómo le llaman? Amén. Y dice que llegó y pasó y dice, no, pues no está el, no está el mechudo, no está el barbón. Pues me llevo a este pelón, dijo. Y se, amén. Y se, se lo llevó de todos modos, amén. ¿Por qué? Ah, a veces nos causa risa, hermanos, amén. Pero tuvo esa oportunidad de, de buscar a Dios. Tuvo esa oportunidad de arreglar su vida, amén. Pero él no, él no le importó, dijo, pues, yo lo voy a engañar. Pero aún dijo, no, pues no está el mechudo me voy a llevar a este pelón y se lo llevó amén y arreglemos nuestra vida hermanos ahora que tenemos uh, mientras que tengamos esa oportunidad mientras que tengamos ese estemos en, el, en los caminos de Dios arreglemos nuestra vida ante Dios amén instruyamos a nuestros hijos hermanos en el camino del Señor amén porque sabemos que este uh, este Ezequías hermanos fue, eh, al rey Ezequías uh, dice que no hizo lo recto ante Dios amén Dice que, uh, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Amén. Que nuestros hijos también se rebelen contra este mundo. Que no, que no le den esa cavidad a este mundo. Amén. Pero miramos que lo que hizo este David, su padre... Amén. Lo instruyó en los caminos del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartara de él. Amén. Instruyamos a nuestros hijos, hermanos, porque el día de mañana, hermanos, ellos puedan permanecer fieles en el camino del Señor. Ellos pueden uh, pelear por este y, y convertir a este mundo, amén, en un mundo de que le sirva a Dios, a un mundo que le dedique su, su vida y dedique su tiempo a, a Dios. Amén. Y hermanos, eso fue un, ese fue mi corto mensaje de esta tarde, hermanos, y espero que sea de, fue de bendición, amén, que arreglemos nuestra vida, amén, que, estemos, que nos pongamos a cuentas con el Señor, qué es lo que, to, qué es lo que estamos escondiendo todavía el Señor. Él lo sabe, amén, porque Él escudriña nuestros corazones, amén. Pero en esta hora le pido, hermanos, que hagamos memoria, reflexionemos cómo está nuestra vida ante Él, amén. Con nuestro, nuestro pastor con nosotros, amén. Amén, que sean para nuestro hermano Antonio en esta noche. Tremendo mensaje de reflexión, hermano.